সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডিবি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ এগারো দশমিক চার এর এই পর্যায়টাতে চতুর্থ পর্ব নিয়ে আলোচনা করব। চতুর্থ পর্বের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে চোদ্দ নং প্রশ্ন চোদ্দ নং প্রশ্নটা আগের প্রশ্ন থেকে একটু আলাদা বলা আছে কে অ্যান্ড জিরো আমরা সাধারণত এই ধরনের কোনো কিছু দেখলে পারে একটু নিজের মধ্যে কেমন হয়ে যায় যে কিভাবে সম্ভব কে অ্যান্ড জিরো কোনো বিন্দু হতে পারে হ্যাঁ কেটাকে ধরে নিন কোনো একটা বিন্দু আননোন কোনো বিন্দু যেটাকে আমাদেরকে বের করতে হবে কে জিরো বিন্দুগামী এবং কে ঢাল বিশিষ্ট সরলেখার সমীকরণ অর্থাৎ এখন আর একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে যে কে জিরো বিন্দুগামী বুঝলাম তাহলে কে ঢাল বিশিষ্ট সরলেখা কেমন হয় হ্যাঁ এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে কে জিরো মানে হচ্ছে আপনি চিন্তা করেন কে এর পরিবর্তে টু আছে তাহলে টু জিরো বিন্দুগামী এবং ঢালও হচ্ছে টু তো তাহলে টু ঢাল বিশিষ্ট সরলেখা সমীকরণ কে এর মাধ্যমে নির্ণয় করো অর্থাৎ ওই দুই এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আগে কে এর মাধ্যমে সরলেখা সমীকরণ বের করতে হবে তারপরে বলছে যে রেখাটি যদি ফাইভ এবং সিক্স বিন্দুগামী হয় তবে কে এর মান কত সেটা বের করতে হবে তো আমরা দেখি অঙ্কটা কিভাবে করব প্রথমত দেওয়া আছে ঢাল এম ইকুয়াল কে এবং নির্দিষ্ট দুইটা বিন্দু এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে কে এবং ওয়াই ওয়ান হচ্ছে জিরো তো তাহলে নির্দিষ্ট দুইটা বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কে এন্ড জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি সরলরেখাটির সমীকরণের সূত্র আমরা সূত্রের অংশটাতে দেখেছিলাম যে যে কোনো দুইটা বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করার সূত্রটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো তাহলে এখানে মানগুলো বসিয়ে দিলেই তাহলে আমরা কে এর মানটা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান বলতে এখানে জিরো জিরো ইকুয়াল এম এর মান বলা আছে কে তাহলে কে ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বলতেও কিন্তু এখানে কে তাহলে এক্স মাইনাস কে তো আমরা এখান থেকে পাই ওয়াই ইকুয়াল কে ইন্টু এক্স মাইনাস কে এটা এক নং সমীকরণ আমরা বলতে পারি এখন রেখাটি যদি এটাই হচ্ছে কে এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে সরলরেখার সমীকরণ এটাই হচ্ছে সরলরেখার সমীকরণ এখন বলা আছে এই রেখাটি ফাইভ এবং সিক্স বিন্দুগামী তাহলে ফাইভ এবং সিক্স বিন্দুগামী যেহেতু তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে সিক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল ফাইভ এবং ওয়াই ইকুয়াল সিক্স যদি আমরা এখানে বসাই সেক্ষেত্রে পাই সিক্স ইকুয়াল কে ইন্টু ফাইভ মাইনাস কে তার মানে সিক্স ইকুয়াল কে এবং ফাইভ গুণন করলে ফাইভ কে মাইনাস কে এবং কে গুণন করলে কে স্কোয়ার তো তাহলে রাশিটা এরকম দাঁড়ায় কে স্কোয়ার এবং ফাইভ কে কে যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেটা মাইনাসের ছিল কে স্কোয়ার সেটা প্লাসের হয়ে যায় এবং ফাইভ কেটা প্লাসের ছিল মাইনাস হয়ে যায় তার মানে এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে পারি কে স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ কে প্লাস সিক্স অর্থাৎ আমরা সরাসরি এই লাইন থেকে কিন্তু এই তৃতীয় লাইনেও চলে আসতে পারি কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা এটাকে মিডল টার্ম করতে পারি কে স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ কে প্লাস সিক্স তারপরে মিডল টার্মে আমরা নিতে পারি টু কে এবং থ্রি কে যেহেতু দুই এবং তিন গুণন করলে সিক্স হয় আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ এ মিডল টার্মটা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে মিডল টার্মটা করতে হয় তাহলে কে স্কোয়ার মাইনাস টু কে মাইনাস থ্রি কে প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তার মানে প্রথম অংশটুকু থেকে আমরা কে কমন নিতে পারি কে কমন নিলে কে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি কমন নিতে পারি তাহলে কে মাইনাস টু তো তাহলে কে মাইনাস টু কমন নিলে থাকে কে মাইনাস থ্রি তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি হয় কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো অথবা কে মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো তার মানে কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো হলে কে ইকুয়াল টু এবং কে মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো হলে কে ইকুয়াল থ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি যে কে এর মান টু অথবা থ্রি এই দুইটা যে কোনো একটা হবে এটাই হচ্ছে চোদ্দ নং প্রশ্নের জন্য উত্তর ছিল চোদ্দ নং প্রশ্নের জন্য সমাধান হচ্ছে এটা এরপর আসি পনেরো নং প্রশ্নের জন্য পনেরো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে কে স্কোয়ার কমা টু কে অর্থাৎ দুইটা বিন্দু অর্থাৎ এক্স ওয়ান এখানে কে স্কোয়ার এবং ওয়াই ওয়ান হচ্ছে টু কে বিন্দুগামী এবং ওয়ান বাই কে ঢাল বিশিষ্ট তার মানে ঢাল এম এর মান ওয়ান বাই কে ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যদি রেখাটি মাইনাস টু এবং ওয়ান বিন্দু দিয়ে যা অতিক্রম করে তবে কে এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা বলতে পারি যে দেওয়া আছে ঢাল এম ইকুয়াল ওয়ান বাই কে এবং নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল কে স্কোয়ার এবং টু কে তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি সরলরেখাটির সমীকরণের সূত্র ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই অংশগুলোতে মান আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব অর্থাৎ এম এর পরিবর্তে ওয়ান বাই কে এবং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর পরিবর্তে কে
এবং x1 এর মান k স্কয়ার এবং m এর মান হচ্ছে 1 বাই k বসানোর পরে এই অংশটা তাহলে এই 1 বাই k যদি আমরা গুণন করে দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে 1 বাই k ইনটু x আর মাইনাস k স্কয়ারের সাথে যদি 1 বাই k গুণন করি তার মানে k এবং k স্কয়ার ভাগ হয়ে অর্থাৎ এই k স্কয়ার k দ্বারা k স্কয়ার কে যদি কাটি তাহলে k থাকে তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে y এই 2k টাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে আসি পরের লাইনে তাহলে 1 বাই k x মাইনাস k প্লাস 2k তাহলে প্লাস 2k থেকে যদি আমরা k বিয়োগ করি তার মানে রাশিটা দাঁড়ায় y ইকুয়াল 1 বাই k ইনটু x প্লাস k এটাই হচ্ছে সেই k স্কয়ার এবং 2k বিন্দুগামী এবং 1 বাই k ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ এখন রেখাটি যদি মাইনাস টু এবং ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এখানে এক্স এর মান মাইনাস টু এবং ওয়াই এর মান ওয়ান এই বিন্দু দিয়ে যদি যায় তাহলে আমরা কিভাবে বের করব তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে মাইনাস টু এক্স এর পরিবর্তে আমরা দেবো মাইনাস টু এবং ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়ান তো আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু এবং ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার কথা অর্থাৎ মানটা সমাধান আসার কথা জিরো হওয়ার কথা তো তাহলে সেক্ষেত্রে এক নং সমীকরণ হতে পাই ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়ান বাই কে ইন্টু মাইনাস টু প্লাস কে তো তাহলে মানে মাইনাস টু টা যদি গুরণ হয়ে যায় তার মানে এখানে আসে মাইনাস টু এবং ওয়ান গুরণ হলে মাইনাস টু বাই কে প্লাস কে তো এটাকে ঠিক উল্টায় দিতে পারি যে কে মাইনাস টু টু ডিভাইড বাই কে ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান কেননা বামপক্ষ ওয়ান ইকুয়াল এটা মানে এটা ইকুয়াল ওয়ান এটাই তো এই অংশটাই করা হয়েছে এখানে তো তারপরে আমরা যদি এখানে লসক করি কে এবং কে এর নিচে আছে ওয়ান এই কে এবং ওয়ান এর লসক হচ্ছে কে তো তাহলে এই এই কে এর নিচে আছে ওয়ান ওয়ান দ্বারা যদি আমরা কে রে ভাগ করি তাহলে কে কে দ্বারা যদি আবার এই কে রেই গুণন করি কে স্কয়ার মাইনাস এখানে নিচে আছে কে কে দ্বারা যদি কে রে ভাগ করি ওয়ান ওয়ান দ্বারা টু রে গুণন করলে টু ইকুয়াল ওয়ান তো তাহলে এই কেটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যে গুণন করে দিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে কে স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল হচ্ছে কে তো এখন রাশিটা দ্বারা এরকম কে স্কোয়ার মাইনাস কে অর্থাৎ কেটাকে ডান পাশের কেটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসতে পারি প্লাস এ ছিল মাইনাস এর হয়ে যায় কে স্কোয়ার মাইনাস কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তো এটাকে আমরা মিডল টার্ম করবো কে স্কোয়ার মাইনাস কে মাইনাস টু তো এটাকে আমরা টু কে থেকে যদি আমরা একটা কে প্লাস করি তার মানে মিডল টার্ম দুই অক্ষে দুই আর টু কে থেকে কে বিয়োগ করলে কেই থাকে তার মানে কে স্কোয়ার মাইনাস টু কে প্লাস কে মাইনাস টু তো প্রথম অংশটুকু থেকে যদি আমরা কে কমন নিই তাহলে কে ইন্টু কে মাইনাস টু প্লাস এখান থেকে যদি ওয়ান কমন নিই তাহলে সেক্ষেত্রে কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি কে মাইনাস টু ইন কমন নিলে থাকে কে প্লাস ওয়ান তো আমরা বলতে পারি কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো আমরা বলতে পারি কে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো অথবা কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এটা অথবা হবে তো এখানে কে ইকুয়াল আমরা বলতে পারি যে কে ইকুয়াল ওয়ান অথবা কে ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তার মানে এটাই মান ছিল যে কে এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কে এর মান হবে কে এর মান হবে মাইনাস ওয়ান অথবা টু এটাই ছিল পনেরো নং প্রশ্ন সমাধানে এটাই পনেরো নং প্রশ্ন দেখানোতে বলা হয়েছে মান বের করতে বলা হয়েছে এটাই বের করা হলো এরপর আসি যে ষোলো নং প্রশ্নটাতে ষোলো নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি রেখা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যার বিন্দুগুলো হচ্ছে মাইনাস টু এবং থ্রি এবং বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ এই বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার ঢাল হচ্ছে ওয়ান বাই টু রেখাটি যদি আবার থ্রি এবং কে বিন্দু দিয়ে যায় তবে কে এর মান কত তো প্রথম অংশটুকুতে বলা আছে যে একটা মান দেওয়া আছে সেই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম অংশটুকুর জন্য আমরা একটা সরলরেখার সমীকরণ বের করব আবার দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক একইভাবে বের করে তারপর দুটা ইকুয়াল করব কিভাবে করি দেখেন দেওয়া আছে ঢাল এম ইকুয়াল ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ এবং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে মাইনাস টু এবং থ্রি তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে সরলরেখাটি সমীকরণ হবে সমীকরণের সূত্রটা আমরা জানি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে আমরা মান বুকগুলো বসিয়ে দেব ওয়াই ওয়ানের মান মাইনাস টু তার মানে তাহলে এখানে আমরা মান বসিয়ে দিতে পারি যে যেহেতু ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি তার মানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের পরিবর্তে থ্রি আর হাফ ইন্টু এক্স মাইনাস অফ মাইনাস টু যেহেতু এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে এক্স মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তার মানে এখানে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস হয়ে যায় এক্স প্লাস টু সামনে হাফ তো এই অংশটার থেকে আমরা পাই হাফটা যদি গ্রহণ করে দিই তাহলে হাফ অফ এক্স প্লাস টু এর সাথে যদি হাফ গ্রহণ হয় তার মানে টু এবং হাফ অফের এই টুটা কেটে যায় তাহলে থাকে ওয়ান তো এক পাশে থ্রিটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি তো সেক্ষেত্রে হাফ অফ এক্স প্লাস ফোর হয়ে যায় এটাই হচ্ছে প্রথম অংশ লোকের জন্য একটি সমীকরণ এখন বলা আ
इक्वल हाफ ऑफ एक्स एर मान थ्री प्लस फोर ताले हाफ ऑफ थ्री माने होते थ्री डिवाइड बाय टू प्लस फोर ताले एक है ना हमने लॉस आउट करते बारे टू एवं फोर नी से वन आसे ताले लॉस आउट होते टू तो टू दारा भाग को ले वन वन दारा थ्री डे गुरुन को ले थ्री नी से आसे वन वन दारा टू डे भाग को ले टू टू दारा फोर डे गुरुन को ले एट एट एवं थ्री जो दे हमने जोब कोई ताले आशे इलेवन इलेवन डिवाइड बाय टू अर्थात एक हत्रे केयर मान का दारा इलेवन डिवाइड बाय टू एट ही होते शोलो लॉन्ग पोस्ट ने जो नो उत्तर जे एक हत्रे केयर मान आज बे एगर ओबाग दुई एट ही शोलो शोलो लॉन्ग पोस्ट ने एर पर हम रा देखते पारे जे शोतरो लॉन्ग पोस्ट नोट आते शोतरो लॉन्ग पोस्ट नोट बोला आसे जे थ्री ढाल बिशिष्टो एक टी रेखा जार बिंदु होचे ए होचे माइनस वन एवं सिक्स बिंदु दिए जाए एवं एक सौ को के बी बिंदु ते सेट करे ए बिंदु का मैं उन्नो एक टी रेखा एक सौ को के टू जीरो बिंदु ते सेट करे तो ताहोले अमर दवा से जे एक है पोषण टा बोला से ए बी एवं ए सी रेखा शोमी करो निन्ना करो एवं त्रिभुज ए बी सी रेखा त्रोपन निन्ना करो 